Karibu mpenzi mtazamaji katika awamu yetu ya pili na ya mwisho na kama ujuavyo afya ndio utajiri wetu mkubwa you are what you eat na hii leo kama nilivyoeleza wiki ijayo tutajadili mengi kuhusu hao wazito na vile vile hao watoto wachanga lishe yao ni ipi bora kwao kula kwa sababu we are what we eat hivyo basi pia hawa watoto wachanga tuwape vyakula ambavyo vitaoimarishia afya zao kama kawaida tuko na daktari Felix Okotha ambaye ni nutritionist mm -hmm. mtaalamu wa lishe hivyo basi ndamana nasi tutajadili mawili matatu alafu baadaye nitafungua laini za simu usiende mbali karibu sana daktari nashukuru sana na mshukran kwa kufika na, tena na furaha kuona pia shukran pia na, mimi asante kwa watazamaji wetu pia mm -hmm, mm -hmm. tutasoma mengi Kweli. na wasitoke pale walio wengi wanakupongeza sana kwanza wanasema uliwasaidia sana angalau wamefahamu namna ya ku, kujidunga zile dawa ehe wakajua utaratibu unaofaa yetu kuu ni kuelimisha jamii kweli na ndio maana naimiza watu wengi mm -hmm. wanaotutazama no. wasikose kututazama mm -hmm. kila siku waongoje siku hii kweli ile siku umewambiwa kuna program kama hii wajitokeze na tawambie jirani afungulie channel kwa sababu mm -hmm. hii ndio ile mm -hmm. uh, channel inawafundisha bila kulipa Ehe. na wanapata maarifa mingi no. jinsi wanavyofaa kuishi tunasema alhuda tv muongozo kwa oma okay. inatongoza sote kwa njia moja au nyingine okay. karibu sana Mashu. leo kama nilivyowaeleza tutaangazia mengi kuhusu waja wazito na huyu mtoto baada ya, ya, ya kuzaliwa mm. hapa sasa ndio wengi huwa hawaelewi haswa waje wazito ambao ndio mara ya kwanza kwao eh, kupata ule ujauzito. Mhm. Mm Hebu tufahamishe kwanza huyu mjamzito mm -hmm. amegundua mwanamke amegundua ana ujauzito. Mm -hmm. Anafaa a take steps zipi? Ah, uh, naimiza mama kuwa mm -hmm. unapo hata before ukue mjamzito. Aha. Panga. Naam. Panga ukue na wakati maalum wasema nitakuwa mm -hmm. mjamzito wakati kama huu kwa sababu hiyo mm -hmm, mm -hmm. inakusaidia hata psychologically ama kiakili kujua utahitaji nini na nini pale ina maana sisi wanawake mm -hmm. tukibalehe tofaa hoja mtoto wetu sote ni kuwa akina mama baadaye okay. kujifungua okay. baadaye okay. baada ya kuolewa mm -hmm. hiyo ni ndoto ya kila mwanamke okay. sasa unashauri mtu aanze kujipanga kisaikolojia pia kile unachokula okay. mapema kabla ya ujauzito mapema kwa sababu mm -hmm. muhimu ni usipojipanga basi ile ujauzito itakupata ghafla labda utakuwa chini kifedha Ehe. ama hata afya yako na inaweza kuwa kibaya kulingana na ile kilo yako ndiposa kama kilo yako iko juu before ukwe mjamzito mm -hmm. basi unafaa uchukue mwelekeo fulani upunguze kilo kidogo Aha. kwa sababu unapokuwa mjamzito uwezekano kuu utaongeza kilo mingi sasa mm -hmm. kilo yako ikiwa zaidi mm -hmm. before upate ujauzito ukwe mjamzito basi utakuwa kilo ina maana ukiwa sana. Na, na uzito kupita kiasi kabla upate ujauzito ule uzito unaweza kukuadhiri ukweli ehe pia ukiwa na uzito wa kidogo mm -hmm. pia uongeze ile inayofaa nam nam basi uh, ile siku unapokuwa mjamzito ukishapanga basi mm -hmm. unapokuwa mjamzito ni muhimu sana mama mjamzito mm -hmm. aanze kwenda clinic as soon as unapojua wewe ni mjamzito mm -hmm. na umuhimu wa clinic ni kwamba unapoenda clinic siku ya kwanza Mm -hmm. watakuliza ile kitu inaitwa history. Ehe. Na history ni kama we mama mjamzito una watoto wangapi? Mm -hmm. Na yule wa mwisho ako miaka mingapi? Naam. Ndio wajue spacing yako ya watoto. Mhm. Mm kama we ni mjamzito umewaipoteza mtoto? Naam, naam. Aya, kama hujaipoteza mtoto umeoleka mm -hmm. kwa sababu utalinda aje huyo mtoto au msaidizi wako itakuwa gani? Kweli. Apart from hiyo kujua maswali kama hayo mm -hmm. umewaipoteza mtoto uko na ugonjwa yoyote sugu diabetes uh, ama pressure ama yoyote pia wanaweza pima ali yako mm -hmm. wajue e, status, status yako hiv kama hiyo ni lazima kweli ni nzuri wajue pale mm -hmm. apart from hiyo watakupima pressure pale no. watakuliza kama umeweka kwa ugonjwa wa pressure wapime pressure mm -hmm. wakishapima pressure hiyo clinic ya kwanza no. kwanza utaanza na kilo mm -hmm. 
waangalie kilo iliko vipi hiyo ndio ya kwanza no. ukitoka kilo watapima pressure mm -hmm. wakishapima pressure wanaweza pima hiyo status yako mm -hmm. then watapima pia aja yako ndogo no. na pale aja ndogo mbona ni muhimu kupimwa mama aja ndogo anapoenda pale clinic mm -hmm. kwa sababu ya kwanza wanaangalia kama kuna any infection ya ah. aja ndogo no. apart from hiyo wataangalia kama kuna sukari mingi inayotoka pale mm -hmm. kwa aja ndogo mm -hmm. apart from hiyo kuna kitu inaitwa protein protein pia kunaweza mm -hmm. kuwa na proteini mingi inatoka kwa aja ndogo. Mm -hmm. Apart from hiyo watangalia pia sukari. Mm -hmm. Daktari pia ukienda pale kama una endospitali kuna gynecologist mm -hmm. ama mtaalamu wa, wa mama wa jamzito mm -hmm. atakuangalia atakupeleka pale scan akufanyie kitu al, inaitwa ultrasound. Naam. Kuangalia kama mtoto anagonga vizuri, mm -hmm. amekaiti vizuri, Naam. mtoto yuko sawa pale mm -hmm. na maswali atakuuliza. Mm -hmm. After hiyo utaimiz utapewa madini pale mm -hmm. na kuna vitu muhimu sana no. mama anafaa zingatia asua akiwa mjamzito mm -hmm. ambapo na, natumaini tutadiskuss ukiniuliza ni nini asua iko mzuri kwa kina Kweli. mama so mama mjamzito ni muhimu aanze kliniki yake mm -hmm. mwezi wa kwa, kwanza ama anapojua mm -hmm. ako mjamzito Naam. up to inaitwa 40 weeks of pregnancy mm -hmm. Eh, pregnancy mzima ama ujauzito tuna sikizi, watu walikuwa wanasema miezi mm -hmm. lakini sana sana sikizi tunasema weeks. wiki so mm -hmm. eh, mama akiwa mjamzito inafaa ichukue wiki 44 no. hiyo ndio normal pregnancy ile mm -hmm. pregnancy sawa mm -hmm. lakini wengine inaweza kuja mbele kulingana na jinsi mtoto alivyo mashida mama alivyo nayo no, no, so no. the least ni 38 weeks lakini ile mzuri sana mm -hmm. ni 40 weeks so unafaa uende clinic zako hizo 40 weeks uangaliwe mm -hmm. vile mtoto ana grow ukiwa na shida yote kama ile kukutapika pale Kwele. damu iko chini pia utapimwa damu ikiwa sawa mm -hmm. e, na vitu mingi sana naam nashukuru sana kwa sababu wengi walikuwa wafahamu hivyo mtu alikuwa dhani labda baada ya miezi minne mm -hmm. ndio utaenda hospitali uchunguze hayo mambo yote lakini kama alivyotueleza wewe kama binti wafa ujiandai na mapema hata kama haujiandai sijui kipesa ama kununua nguo za watoto ama vitanda vile vya watoto jiandai vile unavyokula pia mm -hmm. inasaidia inasaidia kwa sababu unapata <coughs> kuwa mama mjamzito mm -hmm. uh, jiangalie utachukua miezi moja ndio endo hospitali mm -hmm. kumaanisha mm -hmm. siku 29 uko peke yako pale nyumbani no. Mtoto apewi dawa yote tumboni. Mm -hmm. Mtoto anapata nini? Anakuwa kulingana na ile chakula na kula kutoka kwa tumbo yako. Kweli. Na kuna ile kitu inaitwa placenta. No. Ile inayokuunga na mtoto tumboni. Hapo mm -hmm. ndipo mtoto anapata chakula kulingana na ile damu inaenda pale. No, no. Basi we mwenyewe usipokula jinsi inavyofaa, mm huu -hmm. mtoto atakuwa jinsi inavyofaa. Na cha muhimu ni kwamba Mama mjamzito si eti mwili ukiwa ukiwa na kilo mingi mm -hmm. usemi mimi sitaki kuongeza kilo sitaki kula hapana si mzuri kwa sababu mm -hmm. unajizuia yale madini yanayofaa kwa mtoto kweli kilo at your 40 weeks of pregnancy mm -hmm. normal ile weight gain mama mjamzito anafaa ku gain ni 11 to 16 kgs Mm -hmm. kilo 11 to kumi, kilo 16 no. mm -hmm. kumaanisha kama nilikuwa kilo 80 before nilikuwa mjamzito uh -huh. nikimaliza hiyo wiki zangu ya uzito nitakuwa either kilo 91 na mm -hmm. 96 na sita. kumaanisha hiyo mm -hmm. kilo yote kuna ile kilo ya mafuta ambayo iko kwa mwili na kwa kitu 2.5 3.6 mm -hmm. kuna mtoto mtoto Mwenye. timamu anafaa kuwa 2.5 3.5 kuna ile maji kwa placenta mm -hmm. kuna ile damu inaongezeka kuna ile semu za kunyonya kwa matoto zina, zina. zinaongezeka mm -hmm. so hayo yote kujimuisha mama mjamzito anafaa ku gain kilo 11 mm -hmm. ama 16 no. kumaanisha kwa kila mwezi mm -hmm. mama anafaa ku gain kilo 800 mm -hmm. 800 grams to 1 kilogram per month. Mm. 800 grams to 1 kilograms per month. Kila mwezi. Kila mwezi. Mm. Wale wakubwa wa sana wanaweza gain gram 600. Mm -hmm. So from 600 grams to 1 kg is okay. No. So unapokosa kugeni kilo basi tu, mimi kama mtala mwalisha tukipima kilo pale mm -hmm. tutajua hapa kuna shida ugen kilo jinsi inavyofaa no. shida ni gani ukuli vizuri ama shida ni gani mm -hmm. ukigen pia zaidi ya kilo moja tuseme wewe umegen kilo tatu mm -hmm. hapo pia kuna tatizo no. kwa sababu mama sipo gen kilo inavyofaa mm -hmm. basi yule mtoto atapata madini inayofaa mtoto anaweza zaliwa mm -hmm. na kilo chini ya ile mtoto timamu no. kumaanisha atakuwa mdogo, mtoto mdogo 
isiyofaa bila shaka na nashukuru sana daktari na kuna baadhi ya wanawake mm. baada ya hao kupata ujauzito mm. hawapendi kunywa dawa zile mm. dawa zile dawa zile tembe mm. vitamins kuna mm. za folic acids mm. za kuongeza damu mm. wanasema basi kwa sababu ni lazima niwe na folic acid mm. nitakula mboga fulani lazima niwe na damu nitakula mm. matunda ya damu mm. je hiyo ni sawa ama ni lazima ambatanishe hizo dawa na na lishe uh, ni before nijibu hiyo swali lako mm -hmm. Uh, kuna ile vyakula mzuri kwa mama mjamzito. Tueleze. Kwa sababu mama mm -hmm. anataka nguvu ya kufanya kazi na mtoto pia anataka nguvu. Kweli. Wafaa zile carbohydrate, mm -hmm. ugali, chapati, nduma, hizo zote. Mm -hmm. Lakini sikule kingi kingi sana. E, kupita kiasi. Kupita kiasi. Mm -hmm. Kwa sababu hayo yanakusaidia nguvu. Lakini usikule zile zina sukari mingi pale masoda nini kwa sababu mm -hmm. kuna ugonjwa mama akiwa mjamzito wa sukari inaitwa gestational diabetes. Ala, yani inapata wajawazito peke yao. Wajawazito. Ehe. So ini ugonjwa ambayo inakuja kulingana na ile hormonal changes ama isia inayobadilika mama akiwa mjamzito mm -hmm. na pia inaweza kuja kulingana na jinsi unavyokula. Unapata mama wajamzito wanasema nina craving ya keki, Kweli. nina craving ya mama ma mm. craving si chochote kuhusishwa na ujauzito. Na ujauzito. Inalingana na kile zile chakula ulio kuwa unatamani before upate nini mm -hmm. ujauzito. ujauzito. So na. ni kitu naweza control. Mm -hmm. Basi usile zile chakula za sukari mingi unaweza pata nini gestational diabetes. Mm -hmm. Ni kitu inapo, inapotea after ume, ume, umepata yule mtoto lakini usipojitunza vizuri ile sukari iende juu basi inaweza kuwa ubaki na ile ugonjwa wa sukari maisha yako yote. Mm -hmm. Na changamoto hii ugonjwa pia mm -hmm. mtoto anaweza zaliwa akiwa na ugonjwa wa sukari mm -hmm. na pia mtoto anaweza kuwa zaliwa zai, mkubwa zaidi anayo inayofaa. Yeah. Proteini ni mzuri. Proteini inatoka kwa wanyama, mm -hmm. ni, 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 ni kuku, ni samaki pale mm -hmm. na maziwa, mayai nayo mengine nayo. No. Na pia kuna mimea, mm -hmm. hizi maragwe, dengu nayo mengine nayo. Jaribu ya kule kwa sababu zinasaidia viungo vya mtoto kutengenezeka jinsi ilivyo. No. Inakusaidia kupata damu inayotosha ndipeleke madini kwa yule mtoto na we, mtoto pia apate ile oxygen ya kutosha. No, no. Inasaidia mtoto apate iron ya ile cells zake kudevelop vizuri mm -hmm. kula protini. Mm -hmm. Mboga ni muhimu kwa mama mjamzito. No. Mm -hmm. So unapokula protein tukirudi kama ni zile za mimea at mm -hmm. least ukule vijiko tatu zile kubwa. Aha. Kama ni kuku paja mbili. No. Samaki kama palm size yako moja. Mm -hmm. Kama wale wanaokula nyama vidonge vivi kama mm -hmm. vi mbili hivi Aha, ukikata kwa ndogo siku. kwa siku lakini ukule at least mara tatu kwa wiki. Aha. Samaki unaweza kula mara mbili mara tatu kwa sababu kuna kitu inaitwa omega 3 fatty acids. Mm -hmm. Zile zinakuwaka kwa kwa hizo uh, samaki. samaki inasaidia akili ya mtoto ikue mtimamu. Mm -hmm. Basi mboga pia ni muhimu usikose kula mboga Kweli. sana sana tunahimiza zile mboga za kienyeji pale mm -hmm. kwa sababu yana madini yenye umeita nita discuss nikimalizia Kweli. mboga ni muhimu kwa sababu yanasaidia ile kushaka chakula ikue sawa na, na isikufanye ukue na kilo zaidi mm -hmm. so zile mboga pia zinakusaidia mama akiwa mjamzito anaweza kukua na ile ugonjwa inaitwa constipation no, no. kukosa kwenda haja kubwa Ehe. basi mboga itakusaidia usikue na hiyo ugonjwa kweli pia mama ukiwa mkubwa sana itakusaidia upate kilo mingi mm -hmm. kwa wale walio na kilo mingi wakiwa wajazito mm -hmm. basi unaweza kula vijiko mbili vya mboga matatu vile kubwa vikubwa lakini wale wasio na kilo mingi wakiwa na kilo kidogo mm -hmm. kule kijiko moja ama mbili kwa sababu ukikula mingi hauta gain kilo jinsi no. matunda pia ni muhimu at least mama mjamzito kule matunda mbili kwa siku kwa siku asubuhi na jioni inaweza kuwa tofauti tofauti mm -hmm. na tutaelezea umuhimu wake ni gani no. So unapata kuwa mama mjamzito anahitaji extra energy mm -hmm. e, nguvu zaidi kutoka kwa chakula kuliko ile alikuwa anapata mm -hmm. before kuwa mjamzito na kwa lugha ya kidaktari tunasema 300 calories more mm -hmm. e, nguvu tatu zaidi no. na nguvu tatu ni kama gani kulingana mm -hmm. zile vijinsi unavyokula kawaida mm -hmm. usikose chakula yoyote no. kumaanisha kule asubuhi saa nne pale snack mm -hmm. saa lunch kule kitu saa kumi snack na mm -hmm. jioni kule kitu no. basi at least maziwa kimoja mm -hmm ukikula maziwa maziwa Gla, vikombe viwili glass vi, vi, mbili, mbili kwa siku mm -hmm. na matunda mbili kwa siku no. utakuwa umekupifika ile 300 ile tunahitaji so at least unaimiza mama mjamzito mm -hmm. ujaribu sana mm -hmm. ukunywe maziwa kikombe moja ama mbili kwa, kwa siku kwa siku e, ukishindwa basi hata kunywa yogurt mm -hmm. hiyo itakusaidia kwa wale kuli kwa mboga ya mboga ya nini sorry mm -hmm. <coughs> wale kunywa maziwa ya ngombe mm -hmm. unaweza kuchukua ya, ya mbuzi pale ama ya ngamia bado ni sawa inasaidia inasaidia mtoto yule kukua 
swali eh, yako sasa na. kuna yale madini yanayotajika sana mama kwa mjamziti kweli na moja hii madini ni calcium mm -hmm. ndipo sa mama mjamzito anapewa zile calcium supplement mm -hmm. na hizi supplement unapopewa na daktari usizipuuze kwa sababu ukizipuuza usipozitumia mtoto atazaliwa jinsi inavyofaa kunaweza kuwa na changamoto mm -hmm. ya yule maumbili ya mtoto kuumbika vizuri Naam. so calcium inatoka wapi kwa hizi mboga za kienyeji mm -hmm. ile inaitwa malenge leaves ama Ehe. pumpkin leaves mm -hmm. iko kwa omena iko kwa samaki mm -hmm. iko kwa mayai Ehe. iko kwa maziwa Naam. iko kwa hizi uji ama mtama mm -hmm. so calcium kazi yake ni muhimu gani ya kwa mtoto umuhimu ni mm -hmm. calcium inasaidia mfupa kutengenezeka na ukiangalia mwili wetu mzima ina mifupa ina mingi, mifupa mingi. Kweli. usipo o chukua hii calcium supplement na hizi chakula zilizo na calcium mm -hmm. unapata kuwa yule mtoto anaweza kuwa na deformity mm -hmm. labda mkono ijafomiwa vizuri ama misuli za moyo ijafomiwa vizuri mm -hmm. ama unapata scalp imeingia ndani mm -hmm. unapata vitu changamoto kama hizo edha mkono imekuwa fupi kuliko nyingine Una, unaambiwa mtoto umemzaa na shida za moyo pale maradhi za moyo mm -hmm. ama mguu zimelegea inaitwa uh, utiwa wa mgongo basi hiyo sasa inaitwa hiyo ni madini inaitwa folic ah, ah, folic mm -hmm. acid mm -hmm. ni vitamini inaitwa vitamini B9 nam, nam. folic acid inatoka mm -hmm. kwa zile mboga green leaf vegetable zile mboga za mm -hmm. kiafrika kama african greens ama mboga za kienyeji mm -hmm. ama na pia hizi maragwe vitu kama hizo nam, nam. so muhimu ya folic acid ni nini mm -hmm. folic acid muhimu yake ni kusaidia misuli mm -hmm. ya mtoto kutengenezeka jinsi ilivyo na uti wa mgongo kutengenezeka jinsi ilivyo inaitwa spinal cord so ndipo sa daktari anakupatia ile folic acid mm -hmm. so folic acid inafaa 12 weeks actually inafata 12 weeks before ufate mja ujamzito ah unafaa uanze uanze folic acid 12 zile weeks. dawa ama hata vyakula ambavyo vina vyakula vile vina na hata dawa unaweza anza 12 weeks ukichelewa mm -hmm. sana unapojua kwa mjamzito uanze folic acid kwa sababu ni, e, ni mzuri 12 weeks before pregnancy up to 12 weeks of pregnancy no, no. basi unaweza achana nayo mm -hmm. but hiyo first 12 weeks ni muhimu sana uchukue zile folic acid na zile chakula ndio na folic acid kitu no. wanaume wajui hata wana ndio wanaweza chukua folic acid Ala. kwa sababu inatengeneza mtoto vizuri bado Ehe. si baya kwa wanaume pia A, lakini wamama ni vile vidogo ama wanaume wale chakula wanaweza kula chakula ile ile na folic acid hata hiyo <laughs> vidonge wanaweza chukua wanapojua nataka kupata mtoto pale na, si mbaya tamsaidia pia mtoto akue ile anapo mm -hmm. nini mm -hmm. pata yule mtoto mm -hmm. akue sawa so ile folic acid ni muhimu 12 weeks before pregnancy mm -hmm. up to 12 weeks of pregnancy mm -hmm. ukosefu wa folic acid wa kutosha kwa mwili ni gani <laughs> Hiyo folic acid ikiwa kidogo mtoto anaweza kuwa na deformity kwa spinal cord. E, mgongo wazi Unapata yani mgongo wazi mtoto e, anachuchuma ama hiyo spine ijakuwa vile inavyofanya. Mm -hmm. Nyingine pia inaitwa cleft palate ile mdomo inaingia ndani. Hiyo inasababishwa na ukosefu wa folic. folic acid. Hiyo cleft palate na spinal mm -hmm. na, na pia unaweza pata pia wengine bado scalp imeingia ndani. Imeingia ndani. Pia kuna sayansi inasema kuwa wale walio na kichwa kubwa pia. Kweli? Kuna uhusiano wa folic acid hapo kidogo. Mm, hiyo basi folic acid ni muhimu, muhimu sana. sana usikose kutumia. Mm -hmm. Tumesema calcium ya bones ku prevent rickets Kweli? na heart disease. Naam. Then folic acid misuli, misuli. na hizo spine. Mm -hmm. Then kuna iron. Naam unapata kuwa iron mm -hmm. ndio tumesema inatoa kwa zile chakula za proteini. Kweli. Muhimu sana kwa sababu inasaidia kutengeneza damu. Naam. Bila damu ya kutosha unapata kuwa mtoto apumui mm -hmm. anapumua kivipi? Ile damu yako ikiwa na iron ya kutosha mm -hmm. inampelekea oxygen kulinko kwa ile placenta. Naam. So iron inasaidia kupeleka oxygen kwa baby cells. Mm -hmm. Na pia inasaidia mtoto ku develop cells zile zinazofaa na kusaidia akili develop tima. Mm -hmm. Na pia we mama mjamzito unapojisaidia pale usikuwe na damu chache waambiwe damu yako iko chache. Mm -hmm. Bado yanasaidia kupeleka madini kwa mwili no. na kusaidia pia zile bone marrow za mtoto kuform Kwele. na hata wewe pale. Mm -hmm. So iron tumesema zinatoka kwa zile mm -hmm. protini na hata hizi african greens. No. Ili iron ingie kwa mwili vizuri mm -hmm. inahitaji madini inaitwa vitamin C. Hiyo no. nayo tunapataka kwa chakula zile mboga za kienyeji ama matunda. Ama matunda, Niposa machungwa. Tu, eh, machungwa pale, mm -hmm. 
mm. either papaya pale Ala. ama ama ndizi pale mm -hmm. yoyote tu matunda yote unayo unaweza pata at least kule mbili kwa siku no. ukosefu wa iron kwa mwili isiyofaa ina changamoto gani mm -hmm. ya kwanza inaweza fanya mtoto azali, azaliwe na mm -hmm. kilo ndogo sio kwa inaitwa mm -hmm. underweight babies Ala. vitu inaweza fanya mtoto azali, azaliwe akiwa underweight ni one mm -hmm. wewe ukuli vizuri no. Ya pili high chances ni ukiwa na iron kidogo. Naam. So mtoto anaweza zaliwa na kilo ndogo. Nyingine mm -hmm. inaitwa preterm babies. Mm -hmm. Hiyo ni lack of iron. Mtoto anazaliwa before ile siku yake kufika. Mm -hmm. Ala. Lack of iron mm -hmm. inaweza leta miscarriage. Upoteze mtoto before ile siku ya kuzaliwa. Naam. Na miscarriage inaweza letwa na nini tena? Pressure mm -hmm. ikiwa juu pale. Apart from you either ile ugonjwa ya haja ndogo pale mm -hmm. ama umepata pressure kwa tumbo umegongwa kivipo tumbo ama stress mm -hmm. lakini iron ina changamoto kuu sana kuleta ile nini mm -hmm. miscarriage no. kuna kitu pia lack of iron inaleta kitu inaitwa still birth mm -hmm. still birth ni ile mtoto mtoto baada ya miezi 9 ana, anazaliwa amefariki amefariki unaanza kulaumu Mungu lakini ni wewe mm -hmm au kuenda clinic yako ayo inasababisha hayo so tumesema hayo ni miscarriage Kweli. low birth babies mm -hmm. still birth na, na underweight babies na, na. preterm na umesema hayo ni vyakula kama nyama Ion at least ukitaka ion mm -hmm. kula nyama mm -hmm. at least mara tatu kwa wiki na. watu wajamzito wengi wanaogopa liver Ehe. na kwa sababu wanasema iko na vitamin A mm -hmm. vitamin A yes ukila zaidi sana ina changamoto kwa mtoto Ala, kwa sababu e. e, kwa sababu inaweza overwork ile liva yake e. lakini ile iliyo kwa chakula haiku kingi sana tafadhali so, hata unaweza kula liva mara moja ama mara mbili kwa wiki kwa wiki e, si kila siku lakini mara moja ama mara mbili kwa wiki ndiposa mm -hmm. atupati mama supplement ya vitamin A akiwa mjamzito mm -hmm. lakini tuna tuna mwi, ami, e, oh, arifu, supplement ya iron e, e, achukue ya iron na mm -hmm. kwa vitamin A achukue kwa chakula Aha. kama carrot papaya pale mm -hmm. mboga za kienyeji zinasaidia no. macho ya mtoto kuform vizuri mm -hmm. na zile cells zake ukiangalia ukishikwa na homa unakoanga mm -hmm. na kuna kamasi pale Kweli. inasaidia ile mucus lining kwa lungs ndio mtoto akizaliwa pia siku na zile respiratory tract diseases ugonjwa wa mapafu mm -hmm. kama ni umone na asthma na hayo mengine mm -hmm. kwa sababu ile mapafu yametengenezwa ya vizuri na, na. madini tumesema iron tumesema mm -hmm. uh, calcium, calcium tumesema folic, folic. Uh, bado mama mjamzito mm -hmm anapewa omega 3 fatty acids. Mm -hmm. Na omega 3 fatty acid ni madini yanayotoka kwa samaki. Mm -hmm. Ndiposa naimiza wamama jamazito kama tafadhali jaribu kule samaki. samaki. Kama unakula, mm -hmm. kula ta, mara tatu ama mara nne kwa wiki. Kwa wiki. Kwa sababu tunasemaga wale watu wanaotoka pale baharini wanakuwa na akili sawa. Kwa sababu mm -hmm. ile omega 3 fatty acids imesaidia ubongo imetengeneza kwa vizuri. Mm -hmm. Lakini kama ukuli samaki basi pata ile madini pale daktari altakwandi kia. Hayo mm -hmm. ni muhimu sana mama akiwa mjamzito. Na mama mjamzito ukunywe maji kwa sababu usipokunywa maji mm -hmm. damu inaweza kuwa mzito pale, pressure pale. Ala. Kwa sababu maji inatoa ile chumvi mingi kwa kwa mwili, inatoa ile sukari mingi kwa kwa mwili, inasaidia damu kutembea vizuri. Mm -hmm. At least glasses sita ama nane za maji. Shukran sana. Uh, na kama ulivyomsikia ni maoni mazuri sana kwetu sote wanawake. Na ikiwa labda hauko na swali, uliza tunavyoendelea kujadili mengi na mimi ndio nitaanza kukuuliza swali. Wanawake wengi uliza, tutajizuia vipi pressure isipande wakati ambapo tuko wajawazito. Okay. Kwa sababu hilo ndio tatizo kwa wanawake wengi na linawasababisha wao kupoteza watoto wao. Okay. Mm -hmm. Changamoto kuu ni kuwa ugonjwa wa pressure mm -hmm. ni ugonjwa ambao inaitwa silent killer. No. kwa sababu hakuna hisia ya pressure ikiwa juu ni, ni, ni rea sana uzijue no. na ndiposa tunaimiza mama ukiwa mjamzito mm -hmm. pale ambapo utapimwa pressure yako mm -hmm. ni pale kwa clinic no. usikose clinic yako kwa sababu kwa clinic unapofika hauwezi mm -hmm. enda clinic bila kupimwa pressure Kweli. na normal pressure tunasema mm -hmm. ile ya juu ile inaitwa ile ya juu mm -hmm. inafaa kuwa between 100 to 120 ikienda sana 130 hiyo ni kawaida hiyo ni normal 100 mm -hmm. to 120 ikienda sana 130 naam hiyo inakuwa pressure ile moyo inapogonga mm -hmm. then kuna ile ya chini 
inafaa kuwa 60 to 80 inakuwa pressure moyo kisha gonga inatulia kidogo mm -hmm. sasa ukiangalia hiyo watangalia ile pressure yako ikienda ikianza kuenda juu mm -hmm. watapatia kitabu ya kurekodi ile pressure basi utaambiwa kuja baada ya wiki mbili mm -hmm. ama miezi moja wakiangalia basi kiwa juu zaidi daktari atapatia ile dawa ya pre, mm -hmm. pressure lakini kiwa bado ni juu lakini si sana mm -hmm. uta tumo kwa mtaalamu wa lishe bora. No. Akwambia ni vyakula vigani unafaa mm -hmm. kuzikula mm -hmm. ikusaidie ile pressure irudi chini. Mm -hmm. Na sua ndio maana tunahimiza mama mjamzito mm -hmm. usikule vitu vilio na chumvi mingi mm -hmm. kwa sababu chumvi inasaidia mm -hmm. moyo kugonga. Mm -hmm. eh? So kikula vitu vilivyo na chumvi mingi no. moyo itagonga kwa kasi na mm -hmm. pressure itaenda juu. No, no. Ukiwa mama mjamzito hizi commercial spices mm -hmm. wachana nazo mm -hmm. kwa sababu zile preservatives zilizo nazo mm -hmm. ni kitu inambayo inaitwa sodium benzoate mm -hmm. iko na a lot of salt no. ama too much sodium inaweza fanya pressure pia ipande. Mm -hmm. Tumizi natural spices. Mama ukiwa mjamzito mm -hmm. usikule vitu vilivyo na mafuta mingi mm -hmm. kwa sababu hiyo mafuta itende gande kwa mwili lete cholesterol no. zibe zile mishipa ya damu. Mm -hmm vizuie damu kutembea vizuri mama ukiwa mjamzito mm. sikunywe kofi mm -hmm. kwa sababu kofi ni stimulant no. itafanya damu itembee kwa kasi oh. na pressure ende juu mama ukiwa mjamzito mm -hmm. sinywe pombe mm -hmm. ama hata wine kwa sababu ile pia ni strong stimulant na mtoto naye mama mm -hmm. naye anapo akikunywa pombe akiwa mjamzito mm -hmm. inafanya mtoto pia asikue na kili timamu mtoto atakuwa hyperactive mm -hmm. na vile vitu vingine pia mtoto anaweza kuwa na ina maana kuwa mtu mwanamke akiwa mjamzito chochote ambacho unakula kinaenda kwa mtoto kwanza kinaenda kwa mtoto pia kwa sababu mm -hmm. inaingia kwa tumbo yako inaingia kwa mshipi ya damu mm -hmm. then ina, iyo damu inaenda kwa mtoto hivyo basi tuwe angalifu sana wakati ambapo tuko waja wazito kila ambacho tunakula kitatuimarishia afya zetu mm -hmm. na pia kitaimarisha kile kijacho lakini ukila vyakula ndivyo sivyo basi utajidhofisha wewe na pia utadhofisha afya ya yule mtoto ambaye yako tumboni. Pongezi sana. Ikiwa labda una maswali yote tunavyoendelea kujadili unaweza ingia hewani ama utume katika ukurasa wetu wa Facebook Alhuda TV. Na sasa tushajifungua mtoto. Mm -hmm. Wengi ujiuliza tuanze kumpa mtoto uh, chakula saa ngapi na tumpe chakula kipi lakini kabla utujibu acha tumsikize shabiki. Karibu sana mpendo mtazamaji. Hello. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Madina Mpambe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sina Salat Hassan, gavana mteule. Baba kifozia. Mhm. Asante sana na furahi kukuona live. Na furahi kukusikia pia shabiki wetu. Shukran jazila. Karibu. Naam, salimi ya bandugu yetu. Mhm. Daktari. Naam, Dr. Felix. Eh, nao na mbubea katika parido. Kwe li, mashallah. Eh, shukwa na mbubeza sana na vile vile. Eh, na sima asanta. Shukwa sana, shukwa na mbubeza sana. Ametopia ama amotambia mbubeza mbubeza mbubeza. Kumbi ya kazisi wana umbe tunafaa kitu tukule hini tukupati mtoto mbubeza. Mwenye afya, kwe li? Eh, afya, ok. Hii kwa wana umbeza ya tujui. Kama kwa mba hini tunakula inaweza kusaidia mtoto leto na kudia Hii wata hini kusikia ni leo Tunamushukuru sana Kwa hini mwepo yaani sisi zamani Hakuna mambo ya hospitali na hakuna mambo mengi Kwa hini ya hospitali na hakuna mambo mengi Hata wana hospitali kwa hini kerengi hata wanyapata kwenda kini kini poza hini wa sisi lakini mtokuja watoto ambao mbezaliwa tutukulia katika hali ya afya sana na alafu tuko tuko wazitu tuko tuko na tunangungu zaidi kuliko watu wa sasa kuliko watu wa sasa kuliko watoto wa sasa ambao mbezaliwa katika kiliniki na mamboli zote watu mbezaliwa na mbezi na ilikuwa wakuna wata mboga nyingi mboga ya kiafrika kukula hini mbezi kule mashinani ya likuwa wa tumili kwa inyama na mazio mazio tuna mbaini wa zazio eti Naam 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 Kwa nini tuko kini zaidi kuhiko watu wa sasa Kizazi cha sasa Bila shaka usijari edaktari ya takujibu Anoliza mpona na zamani pia kulikuwa hakuna hizi supplements Lakini unakuta tutu wa zamani ulikuwa Hawana maratizo afya zao zimi marika Asante sana kwa swali lako Ukiangalia hizo enzi za kale Ata maradi ya kwa mengi Kweli 
saizi saizi tuna corona ya kuwa kitambo Ehe. kuna pneumonia ya kuwa hata magonjwa kama kisukari kisukari ilikuwa ni kama hadithi kweli polio ya kuwa mm -hmm. na mm, flu ya kuwa mm -hmm. So unapata zile genes mm -hmm. za watu wa kale mm -hmm. zilikuwa na nguvu ile immunity ya makinga yao ilikuwa ya juu mm -hmm. na ndiposa jeans anavyosema mm -hmm. hata wanaume wanahitaji kujua chakula inayofaa kwao mm -hmm. kwa sababu ile jin yako isipokuwa fully formed mm -hmm. we mwili yako haina madini Naam. unapotoa ile mtoto atoki akiwa sawa mm -hmm. eh? basi unapata hata genetic makeup yake haitakuwa mzuri haitakuwa sawa alafu enzi zile ukisikia vyakula vyao mm -hmm. pia vilikuwa vyakula vya asili hakukuwa na kina pizza kuna na kina baga ni sukari yenyewe ilikuwa si si sukari mm -hmm. ilikuwa mm -hmm. labda mm -hmm. ukiwa na sherehe ndio kuna sukari pale nyumbani mhm mm Wa, watu wakuwa na mwili kubwa so kumaanisha kama una mwili kubwa mm -hmm uwezekano wewe kupata ile ugonjwa wa sukari ukiwa mjamzito ni chini uwezekano wewe kupata pressure ni chini mm -hmm. hakukuwa na polio hakukuwa na flu hakukuwa na pneumonia Kweli. mtoto anapozaliwa atahitaji hizi vaccine Kweli. lakini saizi haya ugonjwa haya maradhi yako mm -hmm. immunity ya yule mtoto wewe mwenyewe immunity yako iko chini kinga yako iko chini mm -hmm. mama kinga yake iko chini mtoto anapozaliwa kinga iko chini maradhi yako anapewa zile vaccine mm -hmm. maisha yana Yani, lifestyle inabadilika, inabadilika na pia lishe zetu zinabadilika. Nadhani hiyo ndio tofauti kubwa ambayo imesababisha watu wa zamani wawe na afya njema zaidi kutuliko Ukweli. sisi. Na tunaweza badili hilo. Tunaweza tumudu tule vyakula bora ambavyo wewe vitatuimarishia afya zetu na pia lifestyle zetu tuishi vyema, mm -hmm. tusiishi uh, ndivyo sivyo kwa sababu tukiishi ndivyo sivyo basi maisha yetu nadhani na si maisha tu bali afya pia zetu na pia mm. za vizazi vyetu. Mm. Nashukuru sana daktari naona muda wa songa singependa utoeke kabla hatujaangazia sasa hiki kijacho kishazaliwa mtoto mm. mchanga. Anaruhusiwa ah. anze kula baada ya miezi mingapi? Mm -hmm. Naimiza kuwa mm. lishe bora kwa mtoto yule anapokuwa. Naam. Ni muhimu mama anapokuwa mjamzito hapo tu mtoto anapozaliwa. Na before tatufike kwa hapo ata support ya, ya, ya yule mume ni mzuri sana mm -hmm. kifedha afanye mama sikuwe na stress pale mm -hmm. hata naweza mpeleka clinic pale ajue zile zinahitajika mm -hmm. ni muhimu sana no. mtoto anapozaliwa mm -hmm. mtoto anafaa kunyonyeshwa first 30 minutes of life ama ikienda sana ya ku, ya ku, the first one hour eh baada ya kuzaliwa ni mzuri sana kwa sababu unapata kwa ile maziwa mm -hmm. mtoto anapata ile madini ama inaitwa good bacteria inaitwa colostrum nam, nam. good bacteria for the stomach lining mm -hmm. ndio itoe ile uchafu iliyo kwa si unaona alikuwa na feed kwa mapua nam. kwa kwa, kwa placenta na napozaliwa anaweza kuwa na damu kidogo e, kweli, kweli. si ndio kwa mapua e, so inamsaidia kutoa hiyo na pia kulainisha ile line yake ya tumbo, tumbo. ikuwe mzuri rahisi ku digest ile maziwa mm -hmm na ile madini iliyoko maziwa. So mtoto anafaa kunyonyeshwa first 30 minutes ama one hour life. Mm -hmm. Mama anafaa kumshika mtoto, am show hiyo love mm -hmm. na sikii hiyo joto yake kwa tumbo. Mm -hmm. Basi kama mtoto hajazaliwa akiwa asiyo kuwa na ile kilo inayofaa, mm -hmm. mtoto atapelekwa pale pia incubator. Na, na tapa, mama itajitajika ita express ile maziwa yake mm -hmm. mtoto apewe na unapata kuna wamama basi anapozaa mm -hmm. ana maziwa ya kutosha mm -hmm. ni yale madini unayokula itakusaidia upate maziwa maji kwa wingi mboga nini mm -hmm. kama una maziwa basi tunapatia ga mtoto infant formulas mm -hmm. infant formulas ni aina ya maziwa, maziwa ya watoto mm -hmm. iliyotengenezwa kukua aswa kama ile maziwa yana, ya mama maziwa, maziwa, maziwa mama, mama. watu mm -hmm. wengi wanafikiria ni kemikali hapana eh, ya meta... si kemikali si kemikali maziwa ya ngombe ama Okay mostly unapata infant formula uh -huh. inatengenezwa na maziwa ya ngombe Nam. lakini high quality maziwa yango ya ngombe. Unajua kuna <laughs> kuna joke ambayo inasambaa mtaani inasemekana mm. ni maziwa ya akina mama ambao wametoa maziwa yao. Kuna ile ya akina mama pia. Kunayo. Ndipo sasa kama tunikukumbuka governor mm. Sonko alileta ile kiwanda. breast milk ile e, kwa ile pumwani hospital. Pumwani. Mm -hmm. Kuna ile pia mama anaweza to hiyo ni mzuri hata kuliko ile infant formula. Nam, nam. Kwa sababu yana madini yote kama maziwa ya mama. Mm -hmm. 
na kuna hiyo infant formula mm. yanawe pia wanawekwa ile madini yote sawa yote si ati ni maziwa mama yamefanywa unga ah ah pana hey, hey. so unaweza yatumia hiyo ama maziwa ya mama lakini tunaimiza kuwa mm -hmm. mtoto anapozaliwa exclusively blessed feed huyo mtoto kumaanisha mnyonyeshi mm huyo -hmm. mtoto bila kumpatia chochote hata maji hadi miezi wa sita. Kuna uh, unaona kuna baadhi wamezoea unakuta mtoto kwa sababu analia sana. Unajua kuna mm. miezi mitatu mm -hmm. ya kwanza mtoto mm -hmm. ulialia mm -hmm. sana usiku, mm -hmm. anamchanganyia maji, maji si na chumvi, maji na asali. Si mzuri. kwa Ehe. sababu gani tunasema usimpatie mtoto hata maji? Ukuliangalia maji, hayana madini yote. Na. Mtoto atashiba ukichanganya ile maziwa na maji mumpe maji, mtoto atashiba na maji, mm -hmm. atakosa madini ya kukua jinsi inavyofaa. Kuna kitu ambayo tunaita the first thousand years of life. Mm -hmm. Ni kutoka one year to around two years mm -hmm. pale. No. Na hadi five years bado ni muhimu. Hizo one to five years ni muhimu kwa mtoto. Mm -hmm. Kwa sababu unapata between one year to two years mm -hmm. ndio viungo vya mtoto vinakoma. Mm -hmm. So from zero to six months, ile laini ya tumbo ijakoma vizuri. Mm -hmm. Ukimpatia mtoto chakula unasema mtoto akuli unataka kupatia uji three months ama four months. Mm -hmm. Unasema mtoto ashibi below six months. Ile laini ya tumbo ijakoma. Mm -hmm. Ile tumbo ya neneza guara ile laini ya mtoto. Mm -hmm. Apate maradhi ya tumbo inaitwa gastritis. Ah, inflammation ya laini ya tumbo. Nam, nam. Na pia ile jukwa, kwa sababu ile chakula ina chembe chembe kubwa. Mm -hmm. Ya kiguara laini ya mtoto. Bakteria inaweza ingia apate bacterial infection infection pale mm -hmm. na pia yale ile chakula si rahisi tumbo ya mtoto kushaga wakati huo mm -hmm. hayatapata ile madini ya kutosha ndipo sasa tunaambia mama below six month breastfeed mtoto pekee maziwa ya mama hadi mm -hmm. six month unapata mtoto anapofika five months mama anasema mtoto ashibi mm -hmm. shida iliyoko ni unanyonyesha mtoto masama ngapi mm -hmm unachukua muda mzuri wa kunyonyesha mtoto no. mtoto anafaa kunyonyeshwa after every three hours mm -hmm. kumanisha watoto wengi sana uamka kitu saa kumi na moja mm -hmm. tu saa moja hapa no. mtoto anaposimuka between 5 to 7am mnyonyeshe mm -hmm. watoto wanarudi kulala wataamka tena kitu saa tatu no. mnyonyeshe Ehe. kitu saa tisa tena waamke wa tena mnyonyeshe mm -hmm. saa tisa mnyonyeshe mm -hmm. saa kumi na mbili mnyonyeshe saa tatu mnyonyeshe then uh, usiku mnyonyeshe jinsi anavyotaka lakini kwa mchana hata mtoto akilala mm -hmm. after three hours muamushe mnyonyeshe mtoto masaa matatu mtoto mnyonyeshe mama anapomnyonyesha mtoto mtoto anafaa kukaa kwa, kwa mnyonyo ya mama mm -hmm. masaa kama uh, 30 oh. 20 to 30 minutes Kweli akinyonyesha sehemu moja 20 minutes 20 minutes anaweza badilisha 20 uh -huh. tena 20. 20 mtoto analia akiwa mgonjwa mm -hmm. akiwa uncomfortable mm -hmm. umemweka na uchafu hujampanguza pale mm -hmm. ama nguo mm -hmm. kuna joto na mchoma pale Nam. ama ana njaa mtoto asikuona hiyo shida atalia ama anakuhitaji so mtoto ukimnyonyesha baada ya masaa matatu itakuwa sawa mm -hmm. kama unatumia mnyonyi usitoboe tena chupa ikuwe kubwa kwa sababu ukitoboa mtoto atavuta hewa mingi mm -hmm. atapata gesi maradhi inaitwa colic nam, nam. colic inaweza kuja kwa mtoto na huwa inapotea after either three months of life mm -hmm. Nile kuwa na gesi mtoto analia pale isiyofaa. Ku prevent colic hiyo ni fast hiyo breastfeeding ya kwanza itampatia bakteria kutosha mm -hmm. apart from hiyo make sure una, una mshika mtoto vizuri unapomnyonyesha. Kama ni unamshikia pale pa kunyonya mm -hmm make sure unaona hiyo sehemu nyeusi nyeusi juu. juu na kusikiwe na space yote kwa mdomo mm -hmm. ya mtoto hiyo mnyonya mama ikue imeingia vizuri mm -hmm. na mtoto asikue na any sound akinyonya kama alafu kuna kuna wale wanasema wana, wanaumwa mm hata -hmm. kama mtoto hana meno anakungata sana ina maana inamaanisha nini hujamweka vizuri, vizuri kwa maziwa Aha. make sure unamweka vizuri mm -hmm. na hata umsupport vizuri Uki, unapata mtoto kichwa inafaa kuwa sehemu hapa almost zinaangaliana na ile mnyonyo yako mm -hmm. basi umnyonyeshe awe asi make sound ukisikia na make sound hujamweka vizuri. vizuri ama na kazana hujamweka mm -hmm. ama na kuuma hujamweka vizuri mm -hmm. inafaa kuwa smooth na, na. basi unapata ukitumia ile chupa ya kupatia mtoto kama una express mm -hmm. mama pia anakubaliwa ku express ukishanyonyesha mtoto unaweza express ile maziwa, maziwa. uweke kwa fridge na, kama uko nayo na maziwa yanakaa nje kwa muda upi basi maziwa iliyo nje kwa meza mm -hmm. yanaweza kaa siku moja ama 8 to 12 hours iliyo nje lakini kuwa imefunikwa vizuri, vizuri. si uchafu na, na. Maziwa iliyo kwa ile kuna ile fridge ya one compartment mm -hmm. ile sehemu moja ina freezer. Uh -huh. Inaweza kaa hapo three months. Ala. 
ah. one compartment mm -hmm. kula kuna ile fridge iliyo na freezer Nam. kwa freezer juu maziwa inaweza ka 6 months Mhm. Mm Unaonaweza kama maziwa ume umeyakamua maziwa yako mwenyewe kwa freezer. Ndi ndi kosa tunaimiza. Unataka kumpa mtoto unayapasha Bas. ama. So ukiweka pale kwa freezer inapaswa mm -hmm. kuwa kama nimekamua leo. Mm -hmm. Na iandikia date yenye nimekamua so that tujue mm -hmm. gani tulikamua ya kwanza, kwanza. isiimalize ile 6 months mm -hmm. ama 3 months mm -hmm. eh? So tutaanza na zile za kwanza kuchemusha mm -hmm. si tunachemusha kwa microwave si mzuri ya taribu zile madini. madini. Chemusha maji moto chukua hii chupa uweke juu ya maji moto. Kutest ile maziwa joto ya maziwa unamwaga hapa kwa, kwa mkono. Mm -hmm. Si eti unakunywa. Mm -hmm. Slips zako na mtoto ni tofauti. No. Hapa ndiyo iko sawa. Unamwaga hapa ikiwa joto sawa mm -hmm. basi unampea. Usichanganye na maji. Mm -hmm. Kuna yale vitu tunaita na haina madhara kabisa kwa haina mtoto. Madhara, haina madhara, haina madhara kwa Ni sawa kaa... kabisa, ni hey, sawa kabisa. Nam. Kuna ile kitu inaitwa human milk fortifier. Mm -hmm. Kwa wale watoto waliozaliwa kilo ndogo, kilo mpata mtoto amezaliwa gram kwa, na wengine kwa nasari pia. Kwa nasari. Mm -hmm. Tunaweza wapatia hizo breast milk fortifier yenye sisi kama wataalamu mm -hmm. tunaimiza tunawaambia pale pa kupata. Ndio mtoto apate madini ya kupati, kutosha hata kama ikui kwa maziwa mama. Mm -hmm apate kilo ile inayofaa at least afike 200 grams mm -hmm. ama 2.5 kg then tutamnyonyesha. Sawa, so, nashukuru sana daktari muda mm. kweli umesonga. Nadhani uh, hii mada tujadili kwa upana kwa sababu nimeona ni mada pana sana mm -hmm. lishe ya mtoto. Mm -hmm. Sasa huyu mama ashajifungua. Kuna wengi ambao wanapata matatizo hawana mazio ya kutosha. Mm -hmm. Sijui ni vyakula vipi ambavyo ni sawa kwa wao wale mm -hmm. mm -hmm. ndio wapate mazio ya kutosha. Okay. Unapata maziwa ya mama mm. inaanza kuform kwa mwili mama kiwa mjamzito 3 months. Ala, so at 3 months mm -hmm. chakula kama hizi uh, unaona chia seeds, mm -hmm. canola seeds, sim sim, mm -hmm. e, e, njae, mm -hmm. maragwe na maji kwa wingi mama anafaa kukula kutoka hapo. Na. Anapojifungua pia mm -hmm. anafaa kuendelea na vitu kama uji hizo seeds, mm -hmm. cereals. Mm -hmm zina madini mazuri ya kusaidia maziwa kutoka. Mm -hmm. Apart from hiyo, mama akiwa na shida ya kutoa nini maziwa, mm -hmm. tunamiza mama usiache. Mm -hmm. Kwa sababu yule mtoto anaponyonya, mm -hmm. ana stimulate zile hormones za kutoa maziwa. Endelea. Kwa sababu wengi ambao wanafanywa uh, cesarean ni mm -hmm. CS, mm -hmm. unakuta wengi hawajaruhusiwa kula sana mm -hmm. na wako na tatizo maziwa mm -hmm. hayatoki. Sasa wale sijui utawashauri vipi? Wale wa mama kutoka mm -hmm. CS unafuata ile muhimu sana ni the first 3 days tu siku tatu tu after mm -hmm. CS. Hapo mm -hmm. ndo tunakwambia kule chakula nyepesi, nyepesi mashed nyepesi. foods hivyo. Mm -hmm. But after 3 days one week uko sawa unaweza kula kila kitu. Mm -hmm. Boro kule kingi, kingi. tumbo ishibe sana kwa sababu pale imeshonwa Nam. utakata zile ile uzi nyuzi mm -hmm. so kula kidogo kidogo ndio posa tumesema asubuhi pale saa 4 pale saa 6 mm -hmm. kidogo kidogo mara mingi lakini bado ikuwe na yale madini mm -hmm. Basi wale wali, si, walio na shida ya maziwa kutoka, mm -hmm. azimide tukijua ma, maziwa yako inapungua, inapungua, enda pali daktari atakuantikia dawa. Kuna yale dawa ya kusaidia mm -hmm. mama kupata maziwa. But hata ubifo ufike kwa zile dawa, mm -hmm. kuna pia supplements yenye utandikiwa na mwanalishe bora ama mm -hmm. atadaktari no. ya kusaidia naturally. Mm -hmm ku stimulate your breast milk na baada atapatia mtoto madini pale. Aha. So usipuuze, no. ukiona tu maziwa ina, ina, unakuwa na changamoto, uje utusaidie, mm -hmm. tukusaidie. Nashukuru sana kwa sababu dakika naona zimebaki mbili, ningependa umsaidie huyo mama ambaye amejifungua mtoto, alafu kwa bahati mbaya mtoto anapatwa na shida ya kupata cho na ilhali mumetoshauri tusiwape maji. Mm -hmm. Sasa ita tutawasaidia vipi watoto kama hawa? Sana sana uh, mtoto akipata shida ya cho inaitwa constipation Nam. below miezi sita. sita. The only way unaweza saidia huo mtoto mm -hmm. ni ku, kuongeza ku breast feed. Kumnyonyesha na pia wewe kwa wingi. Unafaa uzidishe kunywa maji. Kunywa maji Aha. lakini sana sana Nam. ni mtoto pale. Anyonyeshwa mara mingi mm -hmm. na mtoto anaweza kosa kwenda haja kubwa siku saba. Ah, ni kawaida. Si iko sawa ni kawaida. Ni kawaida. Anaweza enda siku saba bila kutoa. Mtoto wa miezi sa... ngapi? Hata miezi moja, miezi mbili, miezi tatu, miezi tano, miezi sita. Ah, siku saba bado iko sawa. Mm -hmm. So long as akienda aja kubwa isikuwe ngumu. Aha. 
So aja mtoto ikiwa ngumu ujue hiyo ni constipation. Aja mtoto ikiwa nyepesi na iko na kamasi na ina harufu mbaya mm -hmm. more than three days eh, ujue ni infection peleke pale yaonekane. Lakini pia ikipita sasa zile siku saba ama inatoka ikiwa ngumu mm -hmm. basi tunaweza kuja tumwandikie dawa. Na ya kumsaidia mm -hmm. kuenda choo pale mm -hmm. ama probiotic good bacteria kumsaidia digestion vizuri na, na, na. yule mtoto aliye 6 months mm -hmm. and above akiwa na constipation mm -hmm. muongeze mboga zile kwa chakula na, mboga, lakini mboga. pia kuna kitu inaitwa uh, propane eh? mm -hmm. ama papain eh? mm -hmm. iko kwa paipai ama iko kwa uh, nanasi. nanasi mtoto 6 months tunaimiza vitu kama machungwa nanasi mm -hmm. limao ziku, uh, uh, lim, hizo acidic Asi. zikuje 8 months kwa sababu oh, zinaweza choma line ya chungu lakini mtoto akiwa na constipation uh -huh. tunaweza fanya ni tunaweza chukua nanasi naam unaipika unaipika kuipika ipike kama mboga uh -huh. we blend sasa huu ni mtoto wa miezi 6 ndabavu miezi 6 ndabavu uh -huh. kumaanisha mtoto afai kupewa hata uji akiwa chini ya miezi 6 Sita. Mizi, mizi sita. Mm -hmm. So mizi sita andabavu unaweza mpikia nanasi. Mm -hmm. Alafu unali shampoo maganda vizuri. Eh, una, alafu unaipika. Mm -hmm. Alafu unaiblend. Usi, usi chunge ukisha blend. Mpe no. kama mara tatu kwa siku. Mm -hmm. Itamfungua Ita kwa sababu hiyo kemiko liko hapo kwa papai. No. Lakini pia umpe maji baada ya kukula. Baada ichi kukula. Lakini najua tutapata nafasi. Nafasi kwa sababu nimeona mada hii ya lishe ya watoto ni mada mm. pana zaidi na then tutaendelea nayo majaliwa kija tena mm. labda na saha yako kwa waja wazito na wale ambao kwa watoto wachanga chini ya siku moja na miezi mm. sita ah, kwa mama waja wazito mm -hmm. ni, ni wakati mzuri sana kwa maisha yako Nenema na kubwa sana. Nenema kubwa na hiyo wakati ndiyo itatua, itatuonyesha kuwa yule mtoto ata, atazaliwa kiwa na shid, uh, afya, afya njema. Ama afya iliyo dofika. Iliyo dofika. Kwa Ehe. sababu unapata wengine wanasema u mtoto hata siki kitu mm -hmm. ni ile madini yako pata kiwa mzamzito mm -hmm. ukiwa mjamzito. Mm -hmm. So ujue ile lishebora muhimu kwako kuja kwetu kama kama wanalishe bora tutakuwa rifu. No. Tafadhali usikose kwenda kliniki zako pale upuuze. Mm -hmm. Usikose kwa sababu yule daktari atakuambia changamoto mm -hmm. tuzuie pale. Okay. Unapopata mtoto pia tunaweza kuhimiza kulingana na zile shida ulio. Mm -hmm. Ukiwa mjamzito ukiwa na shida kama acidity, mm -hmm. uko na kiungulia pale, uko na gesi, mm -hmm. una ile kuchafuka roho pale, au una appetite ya kukula tutakusaidia tupatie appetite appetizers mm -hmm. na kuandikia dawa ya prevent your noise and vomiting. Mm -hmm. Mtoto anapozaliwa akiwa na shida constipation ama koli kile kulia sana, mm -hmm. tutakusaidia jinsi unavyoweza kukilishe bora before ufike pale dawa. No pia mtoto ukiwa na changamoto sukari iko juu ama pressure iko juu ama kilo inaongezeka zaidi mm -hmm. tutakusaidia ukiwa mjamzito kwa sababu we don't encourage kupunguza kilo mjamzito so tutakusaidia jinsi unapo maintain your weight mm -hmm. na pia mtoto anapofika 6 months jinsi unavyofaa kuanza kumlisha mm -hmm. na zile chakula ambazo so unafaa kumlisha hadi afike eh, miaka moja mm -hmm. na tuangalie kilo inaongezeka vizuri na kuna changamoto yoyote no. Nashukuru, nashukuru sana daktari. Mwenzu mwakubarika kwa zidishie marifa ili uzidi kutusaidia kubariki katika kazi yako. Na naamini uh, mwanamke yoyote yule uh, ambayo unantazama na aminu umefahamu mawili matatu muhimu. Kila siku tukimaliza kipindi na kuwakumbusha kuwa we are what we eat. Kila mbocho unakula, kita kuimarishia fiyako na pia kinaweza kutuofishia fiyako. Hivyo basi tuwa angalifu sana na kile ambacho tunakula. Na wanawake hoe, jamani tujiandaye na mapema. Hata kama hau, hau, ya, hauna uja uzitu, anza kula vekula vizuri vizuri. Vekula ambavyo vita kupa madini mazuri ambao madini hayo yatasaidia mtoto wako baadaye ukipato uja uzitu. Na kama we ni mjia mzitu, basi kula vyote ambavyo umelezwa na daktari. Na uepuke vekula vyote ambavyo pia daktari ya mikueleza uepuka ninavyo. Majali wa kipindi kijasho tutaendelea na mada, aswa lishe ya watoto. Na maswali kama ulikuwa hujauliza utapata fursa katika kipindi kijacho kwa sasa tunabodi ukamilisha awamu tunakusihi uendele kutazama Alhuda TV Alhuda TV ndo mungozo kwa uma ni itemadina id masalamu na watakia nyote asubu njema